Hello sa ating lahat! Welcome po kayo dito sa Teacher Enzyme TV. Kasama niyo po ako si Sir Noe. At this time po sa ating video ay tuturo ko po ang bagong updated na pag-enroll sa LIS o Learner Information System. Tara, simula na natin. So, ilagin na natin yung advisor account natin. Yan. So, ilalagin natin yung ilalagin natin yung advisor account. Okay? At sa mga bago ay makakakita po kayo nito. Update default password. You are currently using a generic unsecured password. So ang gagawin niyo lang ay ilagay niyo lang yung bagong password niyo. Maglagay lang tayo. I suggest na maglagay kayo ng madali lang na password at isulat niyo ito sa um, inyong notebook. Tandaan niyo na Uh, laging nag update ito. Ito yung bagong pag update ng LIS ngayon. Pabago-bago siya ng password. So, ilagay natin. Kunyari, ganyan. Update natin. Tapos, makikita natin yung total dito sa side na ito. Ito yung mga na-enroll na sa LIS. Okay. Dito naman ay yung school year. Ayan, makikita niyo yung mga school year dito. At saka yung inyong... Um, dashboard uh, at master list yan. so wala pang na-enroll dito so tara, mag-enroll tayo ng isang student ipindutin nyo tong enroll learner yan. pagka-enroll learner kailangan nyo ng dalawang documents form 137 or form 138 na report card at saka NSO or uh, yung syempre birth certificate so proceed enrollment yan Uh, dalawa yung way para uh, ma-search natin yung ano yung uh, yung mga learner. Pwedeng search by name pero tandaan, mas maganda pa rin pag LRN. Okay? Bakit? Uh, ito yung eksaktong ano eh, eksaktong bata yung makikita ninyo at ma-search ninyo pag sa LRN. Tandaan, nyare ang pangalan niya, Christopher. Eh maraming Christopher dito sa buong Pilipinas. Eh, sabi nating Reyes yung kanyang ano, apelyedo o marami rin Christopher Reyes kaya baka mas maganda na LRN talaga Ayan. so for example meron na tayong data um, pag sa LRN ganito ang lalabas dyan okay? copy paste mo lang yung LRN uh, tip ko pala sa inyo ng mga bagong advisor pwede nyo kunin yung SF1 nung last year pwede nyo maging listahan basis yun para makakuha tayo ng data sa kanila lalong lalo na yung LRN Ayan. so copy paste na lang yung LRN, isearch natin oops, lumabas na yung bata so, um, ang pinakamahalaga dyan okay, ang pinakamahalaga dyan is yung alam nyo yung yung middle name yan, yan ang distinction ng bata para maiba siya sa ibang uh, pangalan niya ay Christine Joy ayan um, yung isa naman is yung birth date. Yan. Tapos syempre yung LRN. So yan yung So ito yung ano, uh, pag-enroll lang sa LRN. Okay? Uh, pag pre-review mo yan, yan, makikita mo yung kanyang uh, most recent enrollment record. Makikita mo dito kung promoted siya, kung kung siya ay nakapasa last year at kung anong school uh, niya last year at yung date to, date ng school year na siya ay pumasa. Okay, last school year. Ano, na isang paraan ay pag search by name. For example, okay? For example, ang ilalagay mo is uh, Reyes. Tapos yung isa Christopher. Yan. Maraming Christopher Reyes. Okay? So kinakailangan niya ng additional information. So, for example, middle name at saka yung birth date. Ganyan ang pag-search by name. Okay? Tapos yung gender niya, syempre. Okay? So, kailangan uh, ito, ginagamit lang ito kapag ano, kapag wala na yung talagang LRN na mahanap. Kalimutan ng bata, ganun. So, um, tingnan yung mabuti yung mga in-enroll natin dahil napakahirap kapag naka-enroll tayo ng bata na ano, naka-enroll tayo ng bata na hindi pala yun yung bata. Napakahirap ng proseso. 
Okay, sa totoo lang, napakahirap ng proseso. At tignan nyo mabuti. Birthday. Okay, 17 years old na pala siya. Okay, tapos yung last school year na pinag pinag ano niya, pinag-aralan niya at saka yung school, okay? Tapos kung promoted siya, retained or conditionally promoted. Continue na natin. Ayun. Pag continue na, ilalagay niyo yung official enrollment. Sa 2021, ang official enrollment ay September 13 onwards. Ayun, September 13 onwards. 'Yun yung sabi sa amin eh. Okay? Uh, the date of confirmation from the parent or guardian that the learner is certain and the decision to participate in learning sessions in whatever mode is considered final. Tandaan nyo yan guys ha. Tandaan nyo yan. Uh, yung date ng confirmation, dapat uh, yung parent or guardian ay pumayag na talaga na papasok. Okay, yung bata. Kahit anumang learning sessions niya, whatever mode it is. For example, blended or modular or online, yun. So, nandito na tayo sa final part before pumasok siya sa section ninyo. Okay, ang gagawin nyo dito ay unang-una sa lahat, um, mag-iingat kayo dito. Okay, sa, um, sa part na ito. Una, nandito yung, uh, yung information ng bata, pati birth date, check natin. Okay, so ito yung section niya na papasukan. Pero, um, ang titignan nyo dito ito. Um, siya ay grade 9 promoted last year okay, 2020, 2021 pag chinek mo kasi to okay, pag chinek mo yan ikaw ay, ikaw ay sabi niya revise, i-re-revise mo daw yung EOSY ibig sabihin nun, end of school year okay, na grade and status niya so ibig sabihin, ang gagawin mo, pag chinek mo yan <laughs> Ikaw mismo ang magbabaguhin mo yung last year na ginawa ng advisor. Ah, uh, pwede. <laughs> ilalagay mo yung grade niya. Ilalagay mo yung grade niya. Tapos yung ano niya, kung siya ay promoted. Okay? Pero ito, um, I suggest, okay? I suggest, huwag na yan. Okay? Huwag na yan. Okay? Delikado yan. Bakit? Kasi baka ma-revise mo pa, promoted nga siya, maging siyang Uh, conditionally promoted or hindi siya nakapasa uh, kaya mag-ingat kayo dito ito ay ginagamit lamang kapag uh, um, may erroneous na nangyari last year okay kunyari na promote pala siya pero ano pero pwede natin siyang i-revise yung grade and status ganito mangyari ganyan last grade level grade 9 tapos ang gagawin mo sa kanya <laughs> drop out that was retained okay or conditionally promoted okay eh, medyo delikado yan um, since nasa sa inyo na yung birth certificate uh, ng bata kung meron man pwede nyo na rin siyang i-edit yung ito okay problema din kasi yan kapag school checking sinasabi ko sa inyo pagdating ng school checking sa end of the school year pag hindi nyo ito na-edit, tapos naabutan kayo ng maraming nag edit kasi kung minsan itong LIS, sinasabi ko sa inyo, ano, mahirap pumasok dito kapag uh, maraming teachers na ang nakapasok sa website. Kaya, siguro pag nandito na kayo at meron na kayong birth certificate, pwede nyo nang ma-edit itong part na ito. Okay, i-edit nyo na siya. Okay, kasi dapat magja-jive yung mga data niya sa mga school forms. Yan nung bata pagdating sa end of school year. Yan. Yan. So, check nyo mabuti ha. Yung mga data. Okay. Uh, meron tayong bago dito. Actual modality. Okay. Marami na tayong pagpipilian. Blended. Homeschooling. Radio-based instruction. Educational TV. Online. Modular and digital. Mostly. Ito yung ina, ano yung modular print. Okay. Okay, pagdating nyo naman dito sa special education needs, uh, para sa SPED learners, ito, yan, IES nyo lang yan. Pero, um, ano yan, uh, para lang yan doon sa mga applicable dito. Alternative delivery mode, uh, not applicable. Okay, not applicable. Okay, tapos, pero kung alsha, yan, ilalagay nyo yan, ito, 
open high school program or other school initiated invention. Pag okay na kayo, chinek nyo ng mabuti, isang click nyo lang dito ay may enroll na yung bata. So, meron na kayong one learner. Pag meron kayong tanong at meron kayong mga, uh, mga concerns pagdating dito sa LS, pwede nyo i-comment at sasagutin natin yan. Muli, this is Teacher Ensign TV at maraming po salamat sa panonood. Thank you!